ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് സെറാസ് ഫൈലിലൂടെ കുറച്ച് അടുക്കള ടിപ്സ് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അറിയില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ മുട്ട എങ്ങനെ കൂടുതൽ നാൾ നമുക്ക് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ കൂർത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ട്രെയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ട്രെയിൽ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കണം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂർത്ത ഭാഗം മുട്ടിയിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാൾ കേടാവാതിരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ടു നമ്മുടെ പച്ച പയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കാമെന്ന് അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത പയർ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ നന്നായിട്ട് നിവർത്തിയിടുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പച്ചപ്പയർ ഇതുപോലെ വെക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് രണ്ടറ്റവും പൊതിയണം രണ്ടറ്റവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മേടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പറിച്ചത് പറിച്ച് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം വൺ വീക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പച്ചപ്പയർ ഇരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനും അതുപോലെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ പരിസര സ്ഥലങ്ങളും ടാപ്പും എല്ലാം വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനായി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പൊടിയുപ്പ് എടുത്ത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഇടുക കൂടാതെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് കാണാം കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ മതിയേ നമുക്ക് എന്തേരമാണ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളത് അത്രയും മാത്രം നന്നായി പതഞ്ഞു പൊന്തിയ ശേഷം നമുക്കത് ഒരു സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാം വാഷ് പീസ് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകണം അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിക്കളയാം നന്നായി വെട്ടിത്തിളങ്ങും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നമ്മുടെ നാരങ്ങയൊക്കെ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറയൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതൊന്ന് പൊതിയുക നമ്മുടെ സാധാരണ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളറൊന്നും മാറാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചിലവി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഉഴുന്ന് കടല തുടങ്ങിയവയിൽ കുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെള്ള് ഇപ്പം വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക്ക് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം തടയാം ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഈ കറിവേപ്പില നമുക്ക് കേടാവാതെ ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് അടർത്തിയിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ചയോ ആ ഒക്കെ ഇത് കേടാവാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മുടെ അരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുത്തൻ്റെ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാം ഒരു കാരണവശാലും കുത്തനൊന്നും വരത്തില്ല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഒട്ടും കുത്തനൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് അരി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ടിക് നമ്പർ നയൻ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ അത് മിച്ചം വന്ന കവറിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ കോണാക്കി രണ്ട് ഭാഗവും മടക്കണം അതിനുശേഷം അത് മറച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ എൻഡ് ആവുമ്പോൾ 
ആ കോണിന് നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കില്ല അത് നേരെ തിരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ലോക്കായി ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ പോകില്ല നമുക്ക് ലോക്കായിട്ട് ഇനി എടുത്തു വെക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ നമ്മൾ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഴമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോവുകയോ കേടായി പോവുകയോ ചെയ്യും അതിങ്ങനെ കേടുവായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെടുപ്പില്ലേ ഞെടുപ്പ് ഭാഗം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഈ ഞെടുപ്പ് ഭാഗം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറ് അതുപയോഗിച്ച് ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഒട്ടും ലൂസാക്കരുത് ലൂസാക്കാതെ ഈ ഞെടുപ്പ് ഭാഗം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നാൾ കേടാവാതെ ഈ പഴം സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു